desgraciado. Es que lo está haciendo a propósito para molestarme. Bueno, entonces no lo veas y no le des gusto. ¿Sabes qué? Necesitas dos shots de tequila. Dos shots, por favor. Uno. Ah, no. No, eso sí que no se lo voy a aguantar a ese descarado. Eh, Irina, ¿qué vas a hacer? Irina. ¡Flavio! Ya veo que le estás pasando muy bien. Irina, ya, por favor, qué oso. Hay mucha Suéltame. gente. Suéltame. Déjala. Que se desahogue. ¿Tienes algún problema, muñeca? Primero, no me llames así. Segundo, sí, tengo un problema tu presencia aquí. Es un gran problema. Yo sepa, no he hecho nada en toda la noche para molestarte. No me he acercado donde estás. No he platicado contigo. A veces que te molesta verme con otra. ¿A mí? No, por mí puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero me parece como muy cínico de tu parte que trates de engañarme así con promesas de amor y a la vez te exhibas aquí como una... ¡Wow! Como una cualquiera. A ver, a ver, ¿qué te pasa? Primero que nada, yo no soy ninguna cualquiera y tengo nombre. Por favor, no le hagas caso. Es una niña malcriada y madura. Ah, ¿sí? ¿Madura? ¿Te parece que soy muy inmadura para ti? Yo diría que más bien es una desquiciada. ¡Wow! ¡Claro, claro que soy una desquiciada! Y ¿sabes qué? Te voy a demostrar hasta qué punto puedo perder mi cabeza. ¡Ey! Irina, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, estúpida? Yo no tengo por qué ocultar que me molesta la presencia de Leonardo en esta casa. Pues deberías dejar a un lado todo lo que pasó entre ustedes. El divorcio está a punto de salir y... Cada uno va a tener una vida distinta. No te aferres al pasado, Sofía. Ah, mira quién lo dice. Yo no voy a estar tranquila en esta casa mientras él siga aquí. A ver, Leonardo está haciendo un trabajo magnífico en el rancho. Fíjate que a mí eso no me consta. Y lo que sí tengo claro es que a su lado yo viví las peores horas de mi vida. Ma, yo te lo pido, Leonardo no hace confiar. Entiendo que estés resentida con él porque lo de ustedes no resultó. Pero sé que con el tiempo todo eso quedará atrás. Te equivocas, mamá. Leonardo siempre será el mismo desgraciado que me obliga. Leonardo es un hombre culto y distinguido. Ah, no. Un verdadero caballero, Bye. Sofía. No como el hombre que te engañó y te lavó el cerebro. No es justo. No es justo que le hagas pagar a Leonardo la amargura que te dejó Arturo Gallardo. Estaba bien y de repente se desmayó. No, no, no sé qué pasó. No, no crean que sea mejor que llame a emergencias. No va a ser necesario. La señora tiene pulso. Respira con naturalidad. Pero, pero puede ser otra cosa, ¿no? Algo más grave. Matilde y yo estamos entrenados para esto. Podemos atenderla en una crisis. Por eso nos entrenó el médico. Le pido que si no va a ayudar, no estorbe. Oiga, pero no tiene que usar ese tono conmigo. Es normal que me preocupe por ella porque es mi futura esposa. Matilde y yo somos sus empleados más fieles, la única familia que tiene. Matilde, pone la inyección. ¿Qué inyección? ¿Puedo verla? ¿Qué le pasa? ¿Está dudando de mí? Solamente quiero ver el medicamento. Samuel. Samuel. Beatriz. Beatriz, mi amor, ¿cómo estás? Ay, señora, qué bueno que está bien. Le tengo lista su inyección. Ya no la necesito. Recuerde que el médico dijo que tenía que... Todo lo que me hace falta ya lo tengo. Déjeme sola con Samuel. Permiso.
fin en mis manos, Cayetana. Tú y la fortuna del junco. A tu salud, mi señora bonita. ¿Tienes tecito? Gracias. Ok, a ver, cuéntame. ¿Qué es lo que pasa con tu hija? ¿Y ¿Por qué crees que no te va a perdonar? Bueno, te voy a contar. Ok. Yo me embaracé muy joven. Uh -huh. Y pues nadie me quería dar trabajo así. Pero encontré una familia que me aceptó y... y me puso una condición. Uh -huh. Me dijo que me podía dar trabajo, pero que tenía que dar a mi hija en adopción. Y entonces, pues yo tuve que hacerlo. No tenía nada que ofrecerle, ¿me entiendes? Y, y esa familia son los del Junco, ¿no? Y la que te obligó a hacer eso fue Cayetana. No, no, no. ¿No? No, eh, eh, fueron otras personas. Ok. Ajá, entonces, a ver si entendí bien. ¿Tú no has vuelto a ver a tu hija ni una sola vez desde que no, está en México? Sí, sí, la he visto, pero muy poquitas veces, señorita. Ya. Soledad, lo siento mucho. Pero, ¿sabes? A lo mejor ella sí tiene razón en rechazarte. ¿Tú crees? Ok, a ver. Tu hija no sabe absolutamente nada de ti, ¿no? Y pues yo me imagino que ella debe querer a sus padres adoptivos tal cual, como si fueran sus padres, de verdad. Y si de la nada tú le dices toda la verdad, pues a lo mejor la vas a hacer sufrir. Ay, no, señorita. Sí. No, 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 yo no quiero eso, no, no. no. Bueno, Soledad, me tengo que ir. Tengo que ir. Ah, mira, por cierto, Arturo está en la casa de Juana, por si quieres pasar. Ah, gracias. Y... ¿Cuándo te vas? Eh, después de la boda de Samuel. Me voy. Bueno. Necesito que seas sincera conmigo, Beatriz. Uh -huh. ¿Qué te pasó? Fue un desmayo sin importancia. No, no te creo. Mejor le llamamos a emergencia, ¿sí? Para estar seguro. No, no hace falta. Es por mi corazón, ya lo sabes. Fueron los nervios y muchas emociones a la vez. Bueno, tú bien sabes que lo último que quiero es hacerte daño, ¿no? ¿Deberías sentirte halagado? Nunca una mujer se había desmayado de amor por ti. ¿O sí? <risa> Obviamente no, pero esto no es un juego, Beatriz, es tu salud. Mira, yo creo que lo más prudente es que le preguntemos a tu doctor si... Si es... podemos hacer el amor. Claro que puedo, tonto. Tu amor me hace bien. Está bien. Solo te pido una cosa. Necesito escucharlo de él, ¿sí? Para estar tranquilo. Está bien. Mañana iremos al médico. Solo te voy a pedir una cosa. Duerme a mi lado esta noche. Aunque no me hagas el amor. ¿Te gustó? ¿Te gustó el baño que te di? A ver si se te baja. A ver, la Irina, no te permito esto. ¿Estás bien? Perdóname. No, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. No sabía que venías con maniática incluida. ¿Y si te gusta? Idiota. Es un descarado. Irina, ¿sabes qué? Mejor ya A ver. A ver, no me voy. Si te molesta tanto, ¿por qué no me tiraste la culpa a mí, eh? A ver. Ya vaya. ¿Y a ti? ¿Quién te dijo que yo soy molesta? No, nadie. ¿Por qué no, no? Tus acciones hablan por ti sola, en serio. Mojar a mi amiga. ¿Así te vas a poner? Pues... Así se apagan los incendios, ¿no? ¿O qué? ¿Me vas a negar que andabas de facilote con esa? Irina, de verdad que... No, no te entiendo. Si tanto te molesta verme con otra, ¿por qué, eh? ¿Por qué no te interesaba? ¿No? Ni un poco, pero me da coraje que seas tan mentiroso. ¿Y sabes qué? Las veces que pueda darme el gusto de quitarte la máscara esa que tienes delante de quien sea, la voy a hacer. ¿Por qué no dices la verdad? Que te dan celos verme con otra, ¿eh? A ver, quítate de aquí. Eso es lo que a ti te encantaría escuchar, claro, para inflarte más el ego, pero ¿sabes qué? Bájate de esa nube porque no te vas a seguir burlando de mí. Nunca más. Idiota. Irina, espérate. ¿A dónde vas? Lo siento, Flavio. 
Yo te la traje como acordamos, pero creo que no salió todo bien. No, Darío. Todo salió perfecto. Los celos siempre funcionan. Como hombre. Gracias. De una. Tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. 